Just search it on the book. You hold it upside down. Transistors, transistors. بسيطة شباب في حلقة جديدة في فيديو جديد على قناة فكر تعليمية اليوم راح نتكلم عن ترانزستور بايز ديزاين راح نذكر ما هو كمعنى كلمة ترانزستور ومين اجى وشون بدأت راح نتكلم عن البايزنج ليش هاي الكلمة دائما تربط بالترانزستور وبالنهاية راح ننتقل إلى الديزاين اللي هو راح نسوي بارت ثاني في فيديو ثاني نعلمكم شلون تحسبون المقاومات مال الدائرة مال الترانزستور وشلون نطلعها على مود نوصل إلى الغاية المطلوبة والديزاين المطلوب فابقوا يا يعني. مع بداية عصر تطور التكنولوجيا وتحديدا تقديري أنا يعني شخصيا مع اختراع واحد اسمه ماركوني للأجهزة الاتصالات وكان ذلك ب 1921 فتح شركة مال الاتصالات وقام يخابر من المحيط عبر المحيط الأطلسي فهذا كان ب 1921 دخلنا بحرب العالميه الاولى دخلنا بحرب العالميه الثانيه ما كان اكو شيء اسمه ترانزستور كانت اكو شيء قبل الترانزستور يستخدم اسمه الفيكوم تيوب هذا هو الفيكوم تيوب طبعا هذا حجمه كبير هذا فيكوم تيوب من انتاج شركه ار سي اي طبعا هذا الفيكوم تيوب حجمه كبير الباور يوصف كلش عالي يحتاج وقت اطول حتى يتهيئ للعمليه او للاوبريشن وهو عنده اعطال كثيره ويخرب بسرعه في 1947 وتحديدا في شهر 12 اجوا ثلاثه اخترعوا شيء اسمه الترانزستور، هذا الحكي كان موجود بيل لاب، بيل لاب موجوده هي بامريكا. الثلاثه كانوا ويليام شوكلي وجون بارتين ووالتر راتين، دول الثلاثه اخترعوا شيء اسمه الترانزستور، كان ذلك مو بابليك للناس، كان هذا ب 1947. ب 1948 عملوا للبابليك وتحديدا في شهر السابع. وبدات الشركات تتعامل ويا هذا المنتوج وتصنع منه. ب 1950 بالبدايات صنعوا من عنده سنويا مليون قطعه. في 1953 قاموا يتصنع من الترانزسترات 3.5 مليون قطعه سنويا. مع بدايه 1955 وصل العدد الى 10 مليون قطعة ترانزستور سنويا اللي هي تصنع الهيدسيت وتدخل بدوائر الكترونية حديثة جدا. في بداية الستينات وتحديدا في حقبة الان تورنينج اللي هو طور شيء اسمه الديجيتال الكترونيك، بدأ عصر الحاسبات وبدأت تظهر عندنا حاسبات متطورة وبدأ يظهر عندنا المذر بوردات الحديثة مالتنا. مثلا هاي المذر بورد، هاي المذر بورد تحتوي على مليارات من الترانزستورات مليارات من الترانزستورات وتحديدا مثلا هذا القطعه هنا اللي هي احنا مثلا عندنا شنو سي بي يو هذا السي بي يو احنا حكينا عن 10 ملايين رقم بالسنه هذا السي بي يو بعد هنا ب مليار قطعه ترانزستور وهاي الترانزستورات ما تنشاف بالعين المجرده نحتاج لنا مجهر فعلى مود تعرفون تاخذون فكره اكثر اهميه الترانزستور بالاجهزه الحديثه هذا مذر بورد مال حاسبنا ترانزستورات اليوم هذا اللي احنا نستخدمها في مشاريعنا وفي المختبرات وفي الابحاث مالتنا تختلف احجامها وتختلف اشكالها وقسموها الى كاتيجوريز على سبيل المثال باور ترانزستور مالتنا اللي هو هذا هذا باور ترانزستور من عصرنا هذا اذا تقدرون تقارنوه ويا الفيكوم تيوب اللي حجمه كان كلش كبير هذا ترانزستور مور افشنت يشتغل باور اقل عمره اطول وهذا الكاتيجوري مالته اللي هي تي او 220 يسموها تي او 220 هاي باور ترانزستور تنتج حراره جدا هائله آه لانه تمر بتيار كلش عالي فنحتاج فتشي على مود برده نسميه احنا الهيت سينك هذا هو الهيت سينك اللي يربط بالترانزستور يربط مثل هيك طريقه يربط بالترانزستور ويسحب الحراره من الكولكتر مالته اللي هو السطح الخارجي مال الترانزستور ويتبرد اذا كانت الحراره مثلا كلش عاليه نقدر نشد بانك على الهيت سينك وتتبرد كل شيء يتبرد اكو عندنا ترانزستورات اللي هي من كاتيجوري ثانيه هم عباره عن باور ترانزستور، طبعا الباور ترانزستور هي الترانزستورات اللي تنتج حراره. مثلا عندنا الترانزستور اللي هو على شكل يسمونه الحجر العراقي. 
هذا هو الترانزستور اللي على شكل تصمون العراقي اللي هو شوفوا شكله على شكل تصمون حجر صح هذا من الكاتيجوري مالتنا احنا نسميها تي او 204 دبل اي هاي الكاتيجوري مال هيك يعني اي ترانزستور هيك شكله احنا نصنفه من الكاتيجوري مال تي او 204 دبل اي هذا نفس الشيء باور ترانزستور الا هيت سينك خاص يربط هنا برغيه ما ضربه برغيه ويتبرد وكل شيء ماضي وهو هذا الترانزستورات اللي هي من هاي اشكال اخذنا نبذه تاريخيه عن الترانزستور وحكينا عن الاحجام مال الترانزستور هذا حجم الفاكيوم تيوب وهذا حجم الترانزستور العادي هسه راح نحكي شنو اكثر شيء نستفاد من ذني قطعتين الترانزستور اكثر شيء يستخدم في تكبير الاشاره هسه يجيني واحد يقول لي زين شو الترانزستور يكبر لي اشاره راح اقول لكم شلون يكبر لي الترانزستور اشاره الترانزستور تركيبة الداخلية للترانزستور اللي هو من البايبولار جنكشن ترانزستور هو يتكون من ثلاث اجزاء اللي هو ال P وال N والكومبلمنتري يعني يتكون من بارت ثلاث بارتات اللي هو لو اما P او N اقصد بهذا الشيء مثلا عندنا بال BJT ترانزستور عندنا نوعين عندنا اللي هو ال PMP ترانزستور وعندنا ال MPN ترانزستور ال MPN ترانزستور يتكون من قطعتين N وقطعة P ال PMP ترانزستور يتكون من قطعتين P وقطعة N شنو يعني حسين قطعة P أو قطعة N؟ القطعة ال N يعني إنه عندنا سيليكون آه اللي هو إحنا نسميه intrinsic سيليكون، intrinsic سيليكون يعني pure سيليكون، أبد لا بي شوائب ولا بي شيء، السيليكون هو عبارة عن آه يعني ذرة أو ذرة سيليكون المدار الخارجي مالتها عبارة عن أربع إلكترونات، أربع إلكترونات هاي تشارك مع بعضها فيسموها إحنا أشباه الموصلات، يعني لا هي عازلة ولا هي موصلة. هذا البيور سيليكون او اللي احنا نسميه انترنسيك سيليكون احنا نريد نسوي له نسويه اكسترنسيك سيليكون من نسوي له اكسترنسيك سيليكون لازم شو نسوي له لازم نضيف له شوائب من نضيف له شوائب هاي النوع الشائبه هاي اللي راح نضيفها بالسيليكون هي راح تحدد لي القطعه تكون ان لو تكون بي فمثلا اذا قلنا احنا نريد نصنع مثلا قطعه نوع ان احنا لازم نضيف شائبه اللي هي شوائب يعني عنصر ثاني مدار الخارجي او المدار التكافؤ مالته يحتوي على خمس الكترونات خمس الكترونات يعني شنو خمس الكترونات الخمس الكترونات وين الاربع الكترونات مال ذره السيليكون ذره السيليكون راح يصيرون شنو راح يصيرون تسع تسع الكترونات ثمانيه تستقر بالمدار يعني تستقر الذره وواحد يظل حر الحركه هذا الواحد الالكترون هو اللي يكسب ماده الان خاصيه النيجاتيف بالنسبة لمادة ال P لازم نضيف لها شوائب اللي هي معادن او عناصر بيها بالمدار الخارجي مالتها ثلاث الكترونات شوفوا تذكروا بال N عندنا خمسة بال بال P لازم نضيف لها ثلاثة الثلاثة ويا الأربعة مال السيليكون راح يصير عندنا سبعة السبعة يحتاج لنا بعد الكترون واحد بس الكترون واحد على مود الذرة تستقر زين هذا المكان مال الالكترون الواحد هو يعني خلينا نقول فد مكان فارغ شلون احنا هسه الصف عندنا فد كرسي فارغ اذا اي طالب يجي يقعد بيه هذا المكان احنا نسميه بالانجليزي هول هذا الهول ينطي الماده هاي خاصيه البوزيتيف فلذلك يسموها بي تايب ماتيريال بوزيتيف ماتيريال وذيك شيء الان تايب يعني ان ماتيريال تمام هاي المادتين يعني من ادمجهن سوا من راح ادمجهن سوا راح تشكل لي بالجنكشن مالتهن فد منطقه نسميها احنا بالعربي منطقه الاضمحلال منطقه الاضمحلال بالانجليزي معناتها ديبليشن ريجن ديبليشن ريجن هذا المكان هو يكون احنا نقول منطقه منزوعه السلاح يعني منطقه ما بها صراعات الصراع بين منو بين الهولز والالكترون يجي الهولز والالكترون واحد يبدل مكانه ويا الاخ ويحتلها وتصير الماده شبه موصله ترجع عازله فهاي المنطقة هي اللي تعطيني خصائص عجيبة للترانزستور. شلون؟ إذا أجي أنا أطبق فولتية بوزيتيف على طرف البي ماتيريال، وإذا أجي أطبق فولتية نيجاتيف على طرف الأن ماتيريال، شو راح يصير؟ النيجاتيف سايد راح يدفع الإلكترونز لهاي الجهة، والبوزيتيف سايد راح يصبح هاي الهولز إلى هاي الجهة، راح يقلل لي الديبليشن ريجين راح يسوي كلش ناعم. هذا الديبليشن ريجن كلش يعني مو كلش ثخين هذا يخلي الجاب انرجي اللي على مود الالكترون يطفر منه حتى يمشي داخل الماده قليل فلذلك تتحول الماده الى ماده موصله 
واحد يجي يتخيل تحولت الماده الى موصله معناته شنو؟ معناته انه مقاومتها خفت، اذا مقاومتها خفت يعني تيار عالي مشى بيها، فهاي اللي تخلي الترانزستور يكسب خصائص عجيبه، انه اني بمستوى الفولتيه اللي اطبقها على الان تايب ماتيريال والبي تايب ماتيريال يحدد لي السعه او سخن الديبليشن ريجن مالتي على مود ينطي هاي القطعه فد ريزستيفيتي uh, قيمه معينه بحيث الفولتج الثابت قانون اوم قانون اوم نجي نطبق قانون اوم فولتج ثابت عندنا ريزستر ثابت ريزستر ثابت حسب الفولتيه اللي تطبقت كرنت راح يكون ثابت زيدت الفولتيه تغير الديبليشن ريجن غيرت المقاومه غير الكرنت اذا صار عندي كرنت يمشي اكثر بالجنكشن ف تغيرت خصائص الترانزستور وهذا الشيء اللي هو يكسبني خصائص عجيبه فمثلا شلون هسه من خلال هذا الشرح البسيط هسه لازم تعرفون شلون الترانزستور كبر الاشاره احنا عندنا اشاره خفيفه ضربت على الجنكشنات مال الترانزستور الديبليشن ريجن قل الديبليشن ريجن قل الريزستر قلت الريزستنس قلت الريزستنس وين فولتيه ثابته التيار زاد من التيار زاد معناتها اذا انا حطيت فد مقاومه بذاك السايد اللي زاد من التيار راح ينضرب المقاومه بالتيار راح تعطيني شنو راح تعطيني نفس الفولتيه نفس قالب الفولتيه اللي تكبرت من الانبوتس من الانبوتس نفس القالب اللي تكبرت من الانبوتس بس شنو بسكيل كلش كبيره فهذا هو مبدا الترانزستور بتكبير الاشاره وهو يعني اي جهاز الكتروني اي جهاز الكتروني من تشوفون ترانزستور بي اعرفوا انه 90 اكثر من 90% هو يستخدم كامبليفيكيشن والاستخدامات الشائعه الاخرى للترانزستور هو الترانزستور از سويتش بالديجيتال الكترونكس. وقد شاء الله خيرا قبل ما نختم هاي الحلقه وهو كلمه البايزنج. البايزنج دائما تربط ويا الترانزستورات، ليش؟ كلمه البايزنج معناتها احنا نهيئ الترانزستور للاوبريشن مالته. من نهيئ الترانزستور للاوبريشن مالته، يعني احنا ما نريد هو يكون اوف. ريد دائما يكون اون وضمن الاكتيف ريجن على مود يكبر لي الموجه او يكون ضمن الاون على مود يعني يسوي سويتش اوف اور اون للاشاره اللي هو يشتغل على شكل ترانزستور از سويتش تمام فهو هذا كلمه البايز تربط دائما بدور الترانزستور لان هي العلاقه دائما ويا الترانزستورات اللي هو مثل ما قلت الترانزستور بايزنج تهيئه الترانزستور للعمل هاي هاي مال الترانزستور بالنسبه للديزاين مال البايزنج راح نحكي عليه بالبارت الثاني في الاسبوع الجاي ان شاء الله. ها شباب استفاديتوا؟ والله ابو عيالك كامل يعني موضوع الترانزستور. اي عالترانزستور. بس سؤال واحد. Where's transistor? transistor. هيك اكو دويره